ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഏതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആ റോ ഫാക്സിനെയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക അതായത് അൺപ്രസസ്ഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് റോ ഫാക്സ് ആണ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഡാറ്റേനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യണ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് ഡാറ്റാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റാസ് ചേർന്നു അതിൻ്റെ കളക്ഷനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ഐറ്റംസും ഹാർഡ്വെയർ ആണ് അതായത് മോണിറ്റർ മൗസ് കീബോർഡ് ഇതൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് അടുത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുക ഹാർഡ്വെയറിനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ടായിട്ടല്ല മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ആദ്യം അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ നോക്കാം അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് റിസൾട്ടേ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാരി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് വോൾട്ടേജ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പീഡ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയിങ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുക സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ടും അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്പീഡോ മീറ്റർ സീസ്മോഗ്രാഫ് ഇതൊക്കെ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാരി ചെയ്യണ വാരി ചെയ്യണ വാല്യൂസിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ലാംഗ് ഒരേ ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഏത് ഡാറ്റ കിട്ടിയാലും അത് ബൈനറി ലാംഗ്വേജിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ബൈനറി സിസ്റ്റം ആണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിന് മനസ്സിലാവുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ളൂ അതാണ് സീറോയും വണ്ണും കമ്പ്യൂട്ടറിന് കിട്ടുന്ന ഏത് ഡാറ്റ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി ലാംഗ്വേജിലാണ് അടുത്തത് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും ഡിസയർഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഡിസയറബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിസയറബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിനുണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇ സി ജി ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് കോംപ്ലക്സ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അതിൻ്റെ സൈസും പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്കറിയാം പേര് പോലെ തന്നെ മോർ പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് മൈറ്റിയസ്റ്റ് ബട്ട് എക്സ
ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ വേഗം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ക്വിക്ക്ലി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ അതായത് ബാങ്ക് എയർലൈൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് വളരെ ലാർജറാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അടുത്തത് മിനി മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ലോ കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതായത് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറും സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറും പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അതായത് സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും മില്യൺസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡും സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയും കുറച്ച് കുറച്ച് ലോ കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു എയിമോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലോ കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സ്പീഡും സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയും ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ച് കുറവാണ് അടുത്തത് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്ത പിന്നെയാണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തത് മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ അധികം ചീപ്പറാണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനേക്കാളും വളരെ മിനി കമ്പ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ലോ കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതിനേക്കാളും വളരെ അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഡയഗ്രി നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അനലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വീണ്ടും നാലായിട്ട് തിരിക്കേണ്ടത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സൂപ്പർ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്ന രണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് നോട്ട്ബുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻറ്റും ഡിസംബർ ടു ആണ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ടു ആണ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നവംബർ മുപ്പതാണ് നവംബർ മുപ്പതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇഫ്രാക്ക് ആണ് ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ടിഫ്രാക്ക് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ക്രേ വൺ സീമർ ക്രേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ക്രേ വൺ ആണ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈ ഇന്ത്യ ആണ് പരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അടുത്തത് വേൾഡ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സൺവേ തായു ലൈറ്റ് ബൈ ചൈന ചൈനയുടെ സൺവേ തായു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് വേൾഡ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അടുത്തത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബെൽ ലബോറട്ടറി അമേരിക്കയിലെ ബെൽ ലബോറട്ടറീസ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തത് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തത് ബെൽ ലബോറട്ടറി ഇൻ അമേരിക്ക ജർമ്മേനിയം സിലിക്കൺ പോലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് അടുത്തത് ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജാക്ക് കിൽബി ആൻഡ് റോബർട്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇവരാണ് ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്പേസ് വാർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം സ്പേസ് വാർ സ്പേസ് വാർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം അടുത്തത് ദ റോഡ് എ ഹെഡ് ബിസിനസ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ഓദർ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ബുക്കാണ് ദ റോഡ് എ ഹെഡ് ബിസിനസ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് തോട്ട് പാസേജസ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫിലോസഫർ എന്ന്
വെള്ളനാടാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പഞ്ചായത്ത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് പഞ്ചായത്താണ് ചമ്രവട്ടം കേരളത്തിലെ തന്നെ ചമ്രവട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് പഞ്ചായത്ത് അതായത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഹരിയാന ഹരി മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ഡബ്ല്യു 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 ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ജാനുവരി ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ജാനുവരി ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ചിപ്പ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇൻഡ്യൽ ഇൻഡ്യലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിപ്പ് മാർക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഡ്യലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് വേൾഡ്സ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ ഡിസംബർ ടു ആണ് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ നവംബർ തേർട്ടി ആണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ടിഫ്രാക്ക് ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടിഫ്രാക്ക് ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് പരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അത് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ക്രേ വൺ സീമർ ക്രേ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രേ വൺ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സീമർ ക്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ വേൾഡ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ചൈനയുടെ സൺവേ തായ്ഹുലൈറ്റ് ആണ് അടുത്തത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബെൽ ലബോറട്ടറി അമേരിക്കയിലെ ബെൽ ലബോറട്ടറിയിലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മൻ സിലിക്കൺ പോലുള്ള ജർമ്മേനിയം സിലിക്കൺ പോലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഐ സി ചിപ്പ് അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ചിപ്പ് ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തത് ജാക്ക് കിൽബി റോബർട്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്പേസ് വാർ ആണ് സ്പേസ് വാർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം ദ റോഡ് എഹെഡ് ബിസ് ദ റോഡ് എഹെഡ് ബിസിനസ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൻ്റെ ഓദർ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ പാസേജസ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫിലോസഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൻ്റെ ഓദർ ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് പാസേജസ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫിലോസഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ബാങ്ക് ആണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് അത് ഇന്ത്യയിലെ കമ്പ്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പഞ്ചായത്താണ് കേരളത്തിലെ വെള്ളനാട് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പഞ്ചായത്താണ് വെള്ളനാട് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് പഞ്ചായത്താണ് ചമ്രവട്ടം രണ്ടും കേരളത്തിലാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മലപ്പുറം അടുത്തത് ഡബ്ല്യു 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 ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ജാനുവരി ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇനി കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ പറയാം ഗാരി കാസ്പ്രോവിനെ ചെസ്സിൽ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഡീപ്പ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗാരി കാസ്പ്രോവിനെ ചെസ്സിൽ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഡീപ്പ് ബ്ലൂ അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഐ ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജെ പി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെക്നോ പാർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ടെക്നോ പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഐ ടി പാർക്ക് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഐ ടി പാർക്കാണ് ദ മുത്തൂർ ടെക്നോ പോളീസ് കേരളത്തിൽ അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് അടുത്തത് ദ ഫസ്റ്റ് വില്ലേജ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് ഹൻസ് ദ ഹാർ വില്ലേജ് ഇൻ ജിൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ഹരിയാന അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് വില്ലേജ് ആണ് ഹരിയാനയിലെ ജിന്ദ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഹൻസ് ദഹാർ വില്ലേജ് അടുത്തത് സിലിക്കൺ വാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ് സിലിക്കൺ വാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാംഗ്ലൂരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്